我不走，谁也别想让我走，我不走，我不走，我不走，给我退下！妹妹，你就喝口汤吧，啊！你也退下。哎母亲三日粒米未尽，还是吃一些吧。这样下去，母亲的身体……你先退下吧。母亲，皇太后下懿旨，命随子救国，这是汉室的组织，母亲不该为了……够了！你不需要拿这些大道理来救我。儿臣不敢。儿臣只是觉得，母亲随儿臣离开这里，离开这个是非纠缠的永巷，前往定陶，难道不是更加幸福的事吗？为什么非要执拗？为什么非要争斗的你死我活？母亲，儿臣盼望着能和母亲，在一个没有纷争的地方，清清静静的度日啊，康儿啊。你不懂母亲，向来都不懂。你以为我可以离开永巷吗？你以为我真的可以重新去过什么清静的日子？我从进宫的那天起，就知道自己活着是为了什么。我只属于永巷，也只有在永巷之中，我才能活。我不会离开的，绝不会。可是生命不可为啊！别拿生命来压我，想让我离开，除非我死。母亲，你退下吧。母亲，不管怎么说，还是先吃点东西吧。说的也是不无道理呀、啊！够了，我现在什么都不想吃，什么都不想听。原来你也不懂，我原以为你懂我，我错了，没有人懂我，你也不懂。妹妹，我我不懂，我不懂你为什么这样折磨自己。算了，你下去吧，下去。妹妹，下去！你别这么任性好吗？下去！这一切还得从长计议呀、啊。皇太后驾到！皇太后殿下，长乐无极。快起来，姐姐，坐。这是，哦、我让访士们给你和星儿织了一些衣裳，带到中山去。多谢殿下恩典。嗯、你们都退下去吧。阿元，以后要是想念永相的话。
凤朝请回来就是了。好，姐姐对妹妹和心儿的好，我们一辈子都不会忘记的。阿远，昨天我做了一个梦，梦到我们又回到小时候了。我们俩一起在织室里面织绣。别怪姐姐，姐姐也舍不得你走。可是，别说了，姐姐，我知道你很为难。全都给我滚开！母亲，母亲，你看看他们，他们竟敢竟敢把我的酒壶都装到箱子里面去了。星儿，快给皇太后殿下请安。嗯，刘星，叩见皇太后殿下。免礼，起来吧。殿下。刘星有一事相求，星儿，殿下，我在未央宫还能见到皇帝哥哥和康哥哥，可是，一去了中山，我我就谁也见不着了。我压根儿就不想当什么中山王，求求您了，你就让我留在长安吧，好不好？你这是胡说什么呢？你，我根本就不想当什么中山王。刚才我路过依兰殿的时候，我遇到柳儿了，说他们根本就没有收拾什么东西。康哥哥不走。那我也不走。殿下，星儿愚笨无知，请殿下恕罪。星儿，还不赶快给殿下请罪？我有什么罪啊？我，你，星儿，封你做中山王是大汉的组织，是先皇的旨意，并不是孤可以做决定的。那我去求皇帝哥哥。星儿，你这个混账！母亲平日是怎么教你的啊？封王救国，那是汉律所定；尊封祖制，视为大孝，是对尊长之孝，甚至是对先皇之孝。这些你都忘了吗？星儿，你可知道中山是什么地方？不知道。中山的。黄米糕和蒸肉，可是天下有名的。你不想去尝尝？那，那我以后要想吃长安的饼耳呢？那就回长安来呀、啊，姑做给你吃好吗？真的？当然是真的。只要你回来，姑啊一定会满足你的愿望。星儿谢皇太后。这孩子，他总是长不大。听说阿瑶已经秘密不近三日了。哎，但愿他不要闹出什么乱子才好。姐姐，有些事情，你还是要早做决断呢。阿瑶就是心高气傲，没什么，过了这个坎儿，他自然会想通的。这些都是陛下送给我的，我都带着给陛下看。哥哥，还是少喝点吧。你我兄弟二人，还有几回能像今日般痛饮？还不如喝个痛快康帝，我真的是不想让你走，哥
可我却乐意走了。这对我、对母亲都有好处。陛下，陛下，恭王，伊兰殿出事了，定唐太后她晕倒了。康帝，怎么样？回禀陛下，夫人多日不曾进食，气血不足，脉象虚弱。待微臣开上几副药，请夫人随汤饭一同服下。只需休养数日，便可恢复。那还不赶快去开方子？遵旨。看起来并没有什么大碍，康帝不用过于担心。嗯，只是，怎么了？回宫王，太医师才讲，需要休养几日。这可就麻烦了。再过几日，恭王就要与定陶太后前往封地，只怕路上太过颠簸。康帝不用太担心，还是待傅太后的身体安好之后再动身也不迟。朕，这就传旨。谢陛下，恭迎皇太后殿下回宫。御史大。萧玉，大司马大将军王凤道：“臣参见皇太后。这世间之事，可真难以琢磨。当年。”穿着司马良帝的衣裙前去面见先皇的佳人子，如今已是这长乐宫的主人。而更难琢磨的是，我在松软的锦席之上，却觉得如坐针毡。妹妹，啊，皇后殿下，退下吧。妹妹，妹妹，我们终于住进这交放殿了。以后啊，你就是这永相之主，一人之下，万人之上。阿姐跟着你呀、啊，也是扬眉吐气了。阿姐，你都唠叨一天了，也不嫌累呀、啊？呀，不累。妹妹呀、啊，但是还有一样，要是这一样一有了，咱们的地位就要万无一失了。什么呀？龙种。
，母后，不用再等我了，连朕都觉得饿了。既然是为中山王和定陶王践行，怎能不等呢？定陶太后不会来了，朕已经准他带身子安好之后再离开皇城。今日的酒宴，就当是为中山王和中山太后摆的。陛下什么时候准的？姑怎么一点都不知道啊？朕去探望过定陶太后，见她卧病在床不起，当即就下了旨。定陶恭王到，刘康叩见陛下，叩见皇太后殿下。恭王不必多礼，平身吧。谢陛下，赐座。定陶王，你母亲身体可好啊？蒙殿下恩典，母亲身体虽然虚弱，但已无大碍。那也该多多休养才是。是，刘康待母亲谢过陛下，让陛下费心了。定陶王，你来了也好。定陶王来的正好，正赶上为中山王和中山太后践行。朕就祝中山王一路走好。姑也祝中山太后一路保重后不必多想，组织不可为的道理，儿臣早就记下了。可是你却公然的违背组织，你不要忘了，你也是因为先帝不违组织，你才能登上皇位的。儿臣并没有违反组织，只不过是让他们母子多待几日，他们早晚会前往封地的。傅太后是怎样的人？你对她有多少了解？女无美恶，入宫见度，她跟母后从前的一切都已成过去了。现如今大局已定，母后何不网开一面？就怕她另有所图。一只斗败的公鸡，还能图个什么？那是因为你压根就不了解傅太后的为人，你知道吗？儿臣亲眼所见，傅太后现在这样的身体，根本就容不得她长途跋涉。母后为何要咄咄逼人？你说我咄咄逼人？儿臣不是这个意思，信口直言，请母后不要怪罪。总之，圣旨以下没有出尔反尔的道理。母后何不做个顺水人情？别再说这么多了。该走的，必须得走。没错，这是皇太后的意志，谁敢违抗？皇上该来交皇殿了，快去问问。是，去，快去。奴才参见陛下。什么事儿？今日，今日是交房殿侍寝的日子，陛下是不是摆驾交房殿？行了，朕没有心思，不去了。臣今日观御史大人面露桃色，口唇红润，一副喜气呀、啊。呃，怕是过不了多久，就该抱得美人归了。萧<笑><笑>大人至今洁身一人，若是被你言中，也算是不虚此行啊。啊，萧大人，陛下，臣以为厉先生算的不对，臣的脸色红润。实在是因为这酒水才作怪。陛下，臣知道咸阳令有一女，生性聪慧伶俐，相貌可人，自己写的不少绝好曲词。哎，今日她就在帐外伺候，何不把她请进来？哎
，让肖大人瞧瞧。<笑>陛下，莫再拿臣开心了，<笑>是吗？真有如此才气的女子？<笑>那快把他请进来吧。谢陛下。女儿这，当真是你所作？回禀陛下，正是小女卓作。你叫什么名字？小女，名叫班田。班田，这名字不错，平易恬淡，则忧患不能入，节气不能袭啊，好名字。哈哈哈哈哈！班田啊，愿不愿意随朕到未央宫去转一转啊？哦，朕有位长辈，也擅长抚琴作词，朕让你们结交一番如何？多谢陛下。班田，朕邀你同辇如何？多谢陛下恩典，小女当然愿与陛下同辇。但自古以来，凡是圣贤之君，都有德高望重的大臣相伴左右。陛下乃是当今圣君，小女又怎敢与陛下同辇？你都跟朕说起道理来了。那看来，朕只能跟萧爱卿通辇了。萧爱卿，还不快上车？是。还不快向皇太后行礼！小女班田，拜见皇太后殿下
你是哪个宫的？小女，小女并不是宫人，只是随意到花园来逛逛。是谁让你进宫的？是朕。是朕把他带进来的。你要怪罪，就怪罪朕吧。既然是陛下带来的，那就请随意吧。班田，随朕到宣誓殿去吧。小女班田，拜别皇太后殿下。看来陛下又心有所属了。这个女子，眉宇间有一股秀气，富有诗书不同凡响啊。要是傲儿能宠幸她。也不是件坏事。可怜许皇后，在交房殿又得空盼一段日子了。桃李不言，下自成蹊。这永相的女人呢、啊，一切都要看自己的造化。傲儿宠谁都好，我只盼着她早生龙种，这样我就安心了。可不是，敌未早绝，永相会少了不少风波。公孙夫人，有劳你去打听一下，这个班田是何来历？殿下，嗯，奴婢查的那位叫班田的女子是咸阳令班念居之女。哦，咸阳令竟有如此聪慧的女儿，臣妾以为，班田聪慧灵巧，又得陛下的喜爱。殿下何不成全此桩美事？皇上刚刚大婚不久，我怕阿娥心里会觉得委屈。皇后是委屈了，可是多了一位嫔妃，又多了一份生皇子的把握，而且殿下还可以一举两得。一举两得，此话怎讲？真的，太后真的让班田进宫，千真万确。哎，那太后有没有说什么时候让他进宫啊？太后说，再不过三日就可，而且让新主子入住永相依兰殿。依兰殿。殿下，奴婢听说，依兰殿又有新主子了。依兰殿。谁呀、啊？就是今日，陛下从咸阳领回的一名女子，名字叫班田。奴婢还听说，皇太后已经恩准陛下，封她做了金娥。什么时候的事？就是今日。行了，退下吧。是。此去中山的路上，妹妹一定要处处小心。到了新地方，肯定会有诸多不适的，妹妹多保重。嗯，让你费心了，姐姐。我到了中山呢、啊，一定派人前来禀报。嗯，姐姐放心，多保重。殿下，时辰不早了。如果还不上路，恐怕就很难在天黑之前赶到咸阳了。知道。青儿。哦。小王，拜别皇太后。臣妾，拜别皇太后，愿皇太后永乐未央。来，妹妹快起来。赶快上路吧，走吧，殿下。
，定陶太后还没到。百家宜兰殿。是。皇太后殿下，你到底来了，是来赶我走的吗？我并非来赶你，而是来请你。我要是偏不走了，那就休怪臣等不客气了。来人呐，在。慢着，殿下。大司马，你也退下。是。阿瑶，你恨我吗？你是当今的皇太后，我哪里敢恨你呀、啊？我总不会不理元儿的后尘吧？这不是我由衷的真心话，你想听吗？那我告诉你吧，我恨你，我恨你恨得要命，我恨你恨得入骨，我恨不得把你捏碎在我掌中，踩在我的脚底下。你恨我也罢，不恨我也罢，这是先祖立下的规矩。阿瑶，你是聪明人。有违祖制的事，我想你是不会干的。谢皇太后夸奖，我是聪明人，那又怎么样呢？千古艰难为一死，我死都不怕，还有什么可怕的呢？以死相威胁，这是对祖制的大不敬。明天鸡鸣时分，你必须前往定陶，这是我最后的话。姐姐是在说笑吧？是你问我的真心话，阿瑶现在回答你了，怎么成了大不敬了呢？哎，要不这样吧，你就杀掉我算了，杀掉我，不就一了百了了？让那些觊觎者都瞧一瞧，谁敢惹我们的皇太后，谁就唯有一死。你可以效仿吕后啊。把我化成人质，慢慢的煎熬着，慢慢死去。这样痛不痛快啊？那样以后就没有人再敢和你作对了，因为您不正是大汉的第二个吕后吗？你知道的，我王正君一生不干蠢事，那你就休想让我离开永巷。来人呐！赐定陶太后毒酒一钩，白绫三尺。是去定陶，还是要白绫毒酒？你自己选。哼！哼！哈哈哈哈哈！妹妹，你还是离开吧。母亲，随儿臣离开永巷啊！儿臣求你了，啊！母亲，妹妹，母亲。母亲。
母亲不可！哎呦，哎呦，妹妹。妹妹不可呀！我就是不走，做鬼，我也要做永相的鬼。恭喜殿下，皇后殿下有喜了。当真？是。殿下，百家交房殿。不是。百家交房殿是。妹妹，你，你这是，你，你这是去哪儿了？哼，哥哥以为我怎么了？你以为我会去死吗？我告诉你。我非但不会去死，而且我永远也不会离开永香。嗯、啊，阿娥，母后，母后，来，快躺下。怎么样，没事吧？没事。记着喝，按时服用才有效。不要总是不喝，啊！我知道。哥，长乐宫那边有动静吗？妹妹，好好睡觉。爹
殿下，火已经熄灭了，幸亏殿下赶往教坊殿，要不然后果真是……好了，姑知道了。殿下，此事不可不查呀。此事交给大司马来办，姑累了。大司马，火是我放的。哼，不管怎样，你也逃不了干系。来人呐，在！把副舍人打入暴室。是。走。虽然副舍人认了罪，但我以为这里面一定另有隐情，必须彻查清楚。殿下，副舍人自尽了。